டேரக்டர் அமீர் தான் எனக்கு டேரக்டர் பேர் வச்சார் மிரட்டல் செல்வா அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிராட்ஸ் தான் ஒன்று தான் போட்டேன் இதே ஏன் நிறைய போடக்கூடாது எல்லாருமே எல்லாருமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பத்து பேரில் ஒரு வேறுபட்டு தெரியணுன்ட்டு இது போட ஆரம்பித்தேன் போட ஆரம்பித்தோன்னே இது வந்து இப்போது என்னோடய அடையாளமாக ஆகிப்போச்சு என்ன ரோட்டில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த பொருள் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இதுக்குன்னு நம்ம டம்மின்னு ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி செய்வோம்ல அது கிடையாது பக்காசுரம்ல லைவ் ஒரிஜினல் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பித்தேன் இதில் ரோப்பே இல்லாமல் இருக்கு ஒரே ஒரு ரோப் ஷாட்டு சசிலையா வச்சு தலைக்கீழே தொங்குற சீன் ஆமாம் அது ரொம்ப ரிஸ்க்காக எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கேரவன் கொடுத்தா இங்கே நல்லா இருக்கும்ன்றது அதை நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கேரவன் இருக்கணும்
தூங்கும் போது இதெல்லாம் போட்டிருப்பீங்க இல்ல கண்டிப்பா நான் வீட்டுக்கு போன உடனே இது ஃபர்ஸ்ட் வேலை இதை கட்டுறது தான் வேலையே இதுக்கு ஒரு இது கட்ட ஒரு 10 मिनिट्स ஆகும் அரை மணி நேரம்லாம் வந்து 10 मिनिट्सல நான் கட்டிடுவேன் நான் இது என்னோட அடையாளம்னு சொல்லலாம் ஓகே ம் ஓகே சோ வந்து ராதா ரவி சார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு डिफरेंटான இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணிருந்தார் ஒரு பிரஸ் மீட்ல அதாவது நாக்குல கம்மல் போட்டாரு அப்படி சொல்லிட்டு அத பத்தி சொல்லுங்க அத பத்தி ராதா ரவி சார்க்கு வந்து நான் एक्चुअली வந்து மொமைத் கான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஹீரோயினா பண்ணும்போது ஃபைட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நான் நான் தான் ட்ரெய்னிங் கொடுத்தேன் நான் கொடுக்கும்போது அவங்களும் டங்கல் வந்து அவங்க போட்டுந்தாங்க த்ரெட் போட்டுந்தாங்க ஓகே சரி அவங்க சொன்னாங்க மாஸ்டர் நீங்களும் போடுங்க செம்ம ஸ்டைலா இருக்கும் அப்படினாங்க சரி போட்டு பாப்பேன்னு அப்ப போட்டது அப்ப வந்து அந்த படத்துல ராதரா சார் வர்க் பண்ண ஆக்ட் பண்ணாங்க அப்ப பாக்கும் போதுல இருந்து அஸ்டண்டா இப்போ வரைக்கும் லாஸ்ட் அவர் நிறைய படங்கள் அவர் ஓட பயணிக்கிறதுனால அது மேடையில ஸ்டேஜில ஒரு நாள் சொன்னாரு அதுதான் அப்படி நாக்குல குத்துனது வலிக்கல உங்களுக்கு கண்டிப்பா வலிக்கும் ஓகே நாக்குல என்ன சும்மா சாதாரண இது ஒரு மாசம் பேசவே பேச்சே வரல எனக்கு அப்புறம் அப்புறம் எம்ஜிஆர் வாய்ஸில் தான் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பேசணும் எப்படி இருக்கீங்க சாப்பிட்றோம் அதெல்லாம் வாய்ஸ்லாம் மாறி அதுக்கப்புறம் அந்த வீக்கம் கம்மியான உடனே நார்மலில் வாய்ஸ் வந்துடுச்சு ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கு பேச்சு வரல ஒன் மந்த் தான் ஒன் மந்த் தான் அது ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கு நம்ம பேசும்போது அது அந்த த்ரெட்டு எது என்ன தெரியும் அதுலேயும் ஒரு ஃபயர் இருக்கேன் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரீசெண்டாக உங்களோட படங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ வந்து பகாசுரன் படத்தில் உங்களோட ஸ்டண்ட் ரொம்பவே வித்தியாசமான கான்செப்டில் இருந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து என்னோட இயக்குனர் மோகன்ஜி அவர்கள் அவர் பார்த்தீங்கன்னா செல்வராவம் சார் ஃபைட்டு செல்வரம் சாருக்கு முன்னாடி இந்த பகாசுரனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ருத்ர தாண்டவம்னு ஒரு படம் கௌதம் மன்னன் சார் கூட ஒரு ஃபைட்டு அப்போ நான் கௌதம் மன்னன் சார் பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் டேரக்டர் அவர் அவர்கிட்ட நம்ம எப்படி அவர் வச்சு எப்படி வேலை வாங்க போகிறோன்றது கொஞ்சம் சின்ன தயக்கமாக கூட இருந்தது அப்புறம் என்னோட மோகன்ஜி என்ன சொன்னார்னா மாஸ்டர் நீங்கள் அவர் கௌதம் மேனன் டேரக்டராக பார்க்க வேணாம் நீங்கள் வாதாபின்ற கேரக்டராகவே பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய ஏன்னா ஆக்ஷன் டேரக்டர் இல்லை கௌதம் கௌதம் சார் அதனால் அப்போ அப்படி சொன்னதை வச்சு தான் நான் செல்வராகவம் சாருக்கு நான் வந்து அதாவது இந்த செல்வராகவனும் பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் டே பெரிய டேரக்டர் லெஜண்ட் டேரக்டர் அவருக்கு நம்ம ஃபைட்டு எடுக்கணும்னா அதுதான் ஞாபகம் வந்தது மோகன்ஜி சொன்ன வார்த்தை அவர் அந்த கிழக்குத்தாடி அந்த படத்தில் என்ன கேரக்டர் வைஸாகவே இருந்தாலும் அந்த கேரக்டராகவே நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ரோசமான ஃபைட்டோ அந்த மாதிரிலாம் கத்திக்கின்னு ஃபைட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்காது கேஷுவலாக ஒரு கிழக்குத்தாடி அந்த கேரக்டர் எப்படி அடிப்பார் ஒரிஜினால் இல்லையா அந்த ஒரிஜினாலிட்டியாக என்னென்ன அதாவது என்ன ரோட்டில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த பொருள் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இதுக்குன்னு நம்ம டம்மின்னு ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி செய்வோம்ல அது கிடையாது பகாசுரம் இல்லை லைவ் ஒரிஜினல் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பித்தேன் எல்லாமே ஐம்பது ஃபைட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் மொத்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபைட்டு செல்வராகவன் சாருக்கு நெட்டி நடராஜ் சாருக்கு வந்து ஒரு ஃபைட்டு அவருக்கு அவருக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு கோபரேட் என்னென்னா நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதை இந்த ஃபைட்டு நல்லா வந்தது காரணமும் ரெண்டு பேர் செல்வராகவன் சாரும் நெட்டி சாரும் நம்ம என்ன சொன்னோமோ ஒயிட் மாஸ்டர்னு நான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா காதல் கொண்டே நான் தான் டூப் தனுஷ் சாருக்கு நான் அப்படி பார்த்தேன் நான் செல்வராகவன் சார் நான் டூப் போடும் போது தனுஷ் சார் நான் டூப்பு காதல் கொண்டு கிளைமேக்ஸ் தலைக்கோனால தான் எடுத்தோம் அப்படி பண்ண பார்த்த டேரக்டர் நான் அவருக்கு நான் ஒரு ஃபைட் எடுக்கும் போது எப்படி எடுக்கலாம் ராவாக எடுத்திருக்கேன் சம்பவம் அப்படி அந்த ஒரு சம்பவம் எல்லா ஃபைட்டும் ஒரு ஐம்பது ஃபைட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஐம்பது பேருக்கும் ஜிபே பண்ணார் செல்வராகவன் சார் ஒரிஜினலாக அடித்ததுக்கு கூகுள் பே அவர் எல்லாரோட ஃபைட்டர்ஸோட பேர் கேட்டு அவங்க நம்பரை கேட்டு உடனே அவங்களுக்கு ஜிபே ஈவினிங் ஆனாலுமே பேக்கப் பண்ணு சொன்ன உடனே அவங்க உங்களுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ அடித்து ஒரிஜினலாக அடித்த ஏன்னா அது அது கேரக்டர் கா கமர்ஷியல் இல்லை அது கே கதையோடு ஒன்றி வாழ்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது அது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லுவேன் நான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து படங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் வந்து பாட்டு இருக்குது காமெடி இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸும் நிறையா இருக்குது ஸோ ஒரு படத்தில் ஸ்டண்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப முக்கியமான இது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் இது ஏன்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலுமே போதும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அடிப்படக்கூடாதுன்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள்
இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக இருக்கும் அவங்க பண்ணுறது இப்போ வரலட்சுமி மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆக்ஷனாகவே அவங்க நல்லா ட்ரைனப் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அரசு படத்தில் ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்ககிட்ட நான் ஒரு கே கேட்ட கேள்வி என்னோடய டைரக்டர் மாஞ்சி அதில் வந்து மெயினாக கூட இருந்தவர் சப்போர்ட்டாக அவர் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா மாஸ்டர் தலைவிக்கு தலைவின் தான் கூடுவார் அவர் அவர் என்ன சொன்னார்னா இவங்களுக்கு யாருமே எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஃபைட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் மேடம் கிட்டே போய் வரலட்சுமி மேடம் கிட்டே கேட்டேன் மேடம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பவுன் ஷாட் ஃபைட்டு நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் நான் பண்ணதில்லை மாஸ்டர் நான் இருபது ஃபைட் மாஸ்டர் கிட்டே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் எனக்கு யாருமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட் எடுத்ததில்லை அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம் அப்படி எடுத்து தான் அரசி படத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் ஃபைட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாள்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் படம் அது ஒவ்வொரு மோட்ரும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டில் மேக்கிங் வாய்ஸு மான்டேஜில் அவ்வளோ ஆக்ஷன் இருக்குது அதனால தான் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்தேன்றது சொல்ல வரேன் நான் ஃபைட்டு மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் கிடையாது ஃபைட் எல்லாமே மூணு நாள் நாலு நாள் தான் எடுத்தோம் மீதி எல்லாமே ஆக்ஷன் பிளாக்கை வந்து டோட்டலாக டேட்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மேக்கிங்கில் மே மேடமுக்கு பவுன் ஷாட் ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் அது பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அடுத்த படமும் சொன்னாங்க வி த்ரீனு ஒரு படம் பண்ணேன் அது மேடமோட ரெக்கமெண்ட் தான் இப்போ மூணாவது படம் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஆக்ஷன் படம் நான் தான் பண்ணுறேன் மேடம் இது அந்த மாரி போயிட்டு இருக்கு அடுத்த அடுத்த வந்து ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க நிறைய நிறைய ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே சோ இப்போ வந்து நீங்க சொல்லும்போது சொன்னீங்க மேல் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஃபெமில ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க ஸ்டண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க சோ ரெண்டு பேருக்குமே கொஞ்சம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும் ஃபெமில ஆர்டிஸ்ட்க்கு சொல்லுங்கல சோ அப்ப என்னென்ன வித்தியாசங்கள் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு ஆக்டர்க்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஸ்டண்ட்ல இப்போ பாத்தீங்கனா அவங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா தான் இருப்ப என்னதான் கோவத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் ஸ்கின் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம ஏதோ ப்ராப்ஸோ ஏதோ அடிப்படக்கூடாது அப்படின்றது அதை டம்மி பண்ணுறது டேக் ஓவர் பண்ணுறது மெயினாக ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அடிப்படக்கூடாது அப்படின்னு ஃபைட்டர்ஸுக்கும் தான் இருந்தாலும் அவங்களும் அவ்வளோ டேக் ஓவர் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஏன்னா லேடி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஜென்ஸுனா கூட கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருப்பாங்க அவங்க ஒரு சாஃப்ட்டு தானே போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி விக்ரம் வேதால சர்தா அவங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஃபைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சத்ரிஸ்ரீனு ஒரு படம் லேடி ஒரு இன்டர்வியூ தான் அதில் அஞ்சு ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் லேடி ஆர்டிஸ்ட் படம் தான் இப்போ நிறைய லேடி ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் வந்துட்டுருக்கு என்னென்னா வந்து அவங்களுக்கும் ஜென்ஸுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் உள்ள டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா அடிப்படக்கூடாது ஒரு ஸ்டைலிசமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஃபைட்டும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டில் இருக்கணும்ட்டு இந்த மாதிரி ஜேனரில் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போது ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்த்தா ஹீரோயின்ஸோட ஃபேவரட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து நீங்கள் தான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இல்லை ஸோ ஏன்னா நிறைய ஹீரோயின்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்டண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்கமிங்லேயும் இன்னும் நிறையா இருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக நீங்கள் தான் ஹீரோயின்ஸோட ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு படங்களுக்கு வந்து ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொன்னீங்க இருந்ததுலேயே வந்து உங்களுக்கு எது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டமான நான் இந்த ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கே எனக்கு வந்து ரொம்ப யோசிச்சு நான் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணேன் அப்படின்னா அது எந்த ஸ்டண்ட் ரெண்டு படம் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு பகாசூரன் சொல்லுவேன் செல்வரகம் சார் வச்சு நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்றது ஒரு விஷயம் இருந்தது அதுக்கடுத்து சாராயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் டைரக்டர் மாஞ்சி ஆமாம் இந்த படத்தில் மோகன்ஜி இந்த படம் வந்து மாஞ்சி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்ட்டு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு இது படத்தோட ஓப்பனிங் ஃபைட்டு ஆக்ஷன் பிளாக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் இது வரைக்கும் நான் தேட்டரில் மிஸ்கின் சார் படம் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி கூட பார்த்ததில்ல அதாவது தொடர்ந்து ஓப்பனிங் இப்போ டைட்டில் ஓப்பன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஷடிகம்பில் கூட இல்லை அது ட்ரோனில் ஒன்று ஒரு பிளே பண்ணும் அது அந்த மாரி அதை பார்த்துட்டு இப்போ நான் லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஆறாறு போயிட்டுருக்கு அந்த மாரி ஒரு மெனக்கட்டில் அந்த படத்தில் சாராயில் படம் ஃபுல்லாகவே ஆக்ஷன் தான் அதுக்கு நான் ஃபுல்லாகவே இப்போ பகாசுரன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துக்கும் ஃபுல் ட்ராவல் அவரோட மாஞ்சியோட ட்ராவல் அதிகமாக இருந்தேன் நான் அதில் புது புதுசாக வந்து ஸ்ட்ரென்ட்டை வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லைவாக எடுத்திருக்கேன் லைவ் அண்ட் வித் கமர்ஷியல் இதில்
ஒரிஜினல் அடி ஒரிஜினலாக இருக்கும் ஆனால் அடிச்சதோடு ஒரு மனுஷன் சராசரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மேலே ஜம்ப் பண்ண முடியாது என் நான் பண்ணுற ரோப் ஷாட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடிக்கு மேலே அதிகமாக போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் அந்த படத்தில் அது மாரி தான் சாரையின் படத்தில் அப்படி தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரோப்பே இல்லாமல் இருக்கு ஒரே ஒரு ரோப் ஷாட்டு சசிலையா வச்சு தலைக்கீழே தொங்குற சீன் ஆமாம் அது ரொம்ப ரிஸ்க்காக எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க்கு ஏன்னா ஜென்ஸுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் என்னன்னு கேட்டீங்கல்ல நீங்கள் அதுக்கு அந்த இது உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஜென்ஸுக்குன்னா நம்ம இங்கே பெல்ட்டு போடுவோம் லேடிஸுக்கு பெல்ட்டு போட முடியாது சீவ்லஸ் ஜாக்கெட்டு சசிலையா போட்டது அப்போ அவங்களுக்கு பெல்ட்டை நான் இங்கே தான் போட முடியும் இதில் போட்டு ஒரு தலைக்கீழே தொங்குறது ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க்கான ஷாட் ரிஸ்கான விஷயம் அவங்க பண்ண முடியாதுன்ற மாரி தான் இருந்தாங்க அவங்கள பேசி கன்வே பண்ணி இது வரைக்கும் யார் தமிழ் சினிமாவில் யாரும் பண்ணதில்லை நீங்கள் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு நேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை டேரக்டர் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் இருந்தாலும் நான் சொன்னேன் நான் இது வரைக்கும் யாரும் தலைக்கீழே புடவில யாரும் பார்த்ததில்லை அந்த மாரி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரிஸ்க்கு சின்னதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாரி தான் சொன்னோம் நாங்கள் ஆனால் கா காலையில் பதினோரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பித்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் விட்டேன் அது வரைக்கும் தலைக்கீழே தொங்கியிருந்தாங்க லேடி புடவையில் சேரீல அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்னு பாருங்கள் அந்த டைம் வர அவங்களுக்கு வர உடம்பு சரியில்லை சம்திங் உடம்பு சரியில்லை அந்த நேரம் அவ்வளோ ரிஸ்க்கு பண்ணாங்க அவங்க ரிஸ்க்கு ஏற்று பண்ணாங்க இதுதான் ஓகே ஸோ அழகாக வந்து மகாசூரனுக்கு பின்னாடி இருந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தையும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டிங்க ஸோ பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஒரு சினிமா ஷூட்டிங்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு மேடம் ஜூஸ் சார் ஜூஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து கேரவனில் ஃபுல்லாக ஏசி போட்டு ஜம்முன்னு உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வசதிகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டருக்கு வந்து என்னென்ன வசதிகள்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன வசதியெல்லாம் என்ன இல்லை மேமலாக தான் அவங்க ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஸ்கின் இதுவாகிடக்கூடாதுன்னு தான் கேரவனில் இருக்காங்க எங்கனுக்கும் கேரவன் வருது நான் கேரவன் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று லன்ச்சு சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றுமோ இருக்கும் அவங்களுக்கும் பாம்பேயில் இருக்கிற மாதிரி ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கேரவன் கொடுத்தா இங்கே நல்லாயிருக்குன்றது அதை நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கேரவன் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த கோரிக்கையை வந்து கண்டிப்பாக எல்லா டேரக்டர்ஸும் பார்த்துருப்பாங்க ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கேரவன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப ஹம்பிளாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த தடவை அது நடக்கும் எனக்கு வந்து இப்போ உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது இன்னும் என்னென்ன படங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போது இப்போ கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாரைன் நான் சொன்ன மாதிரி சாரைன் ரிலீஸ் ஆக போகுது சாரனுக்கு அடுத்தது உயர்திரு அப்பா அப்படின்ட்டு டேரக்டர் மாஞ்சியோட ப்ரொடக்ஷனில் தான் அதுவும் அந்த படமும் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரத்குமார் வரலட்சுமி அரசின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா யோகி பாபு படம் ரெண்டு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆமாம் அவர் படம் ரெண்டு படம் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் கதிர் படம் இப்போது அடுத்த மாதம் ஷூட் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எட்டு தோட்டாக்கள் வெற்றி சார் படம் போயிட்டுருக்கு அது ரன்னிங்கில் இருக்குது அந்த மாதம் கிளம்புறோம் ஃபைட்டு ஆக்ஷன் பிளாக் போகிறோம் இறப்பின் ரகசியம் அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு படம் நாளையிலேருந்து ஃபைட் ஷார்ட் ஆகுது அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டரு இமானுவேல் ராஜா வந்து ப்ரொடியூசர் சார் இவங்கெல்லாம் பெரிய நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா ஆக்ஷன் பிளாக் படமாக நிறைய படங்கள் வந்து இப்போ அப்டேட்டில் பகாசூரன் பெரிய இட்டுக்கு அப்புறம் கூப்பிடும் போது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு என் அதாவது என்னென்னா என்னை கூப்பிடாத மீடியாவை கூட இன்றைக்கி கூப்பிட்டு பேட்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆமாம் அது ஒன்லி பகாசூரன் தான் அந்த டெடிக்கேட்டு அது தான் இப்போ இப்போ சாரையின் படம் பார்த்துட்டு கூட அந்த ஃபைட் மேக்கிங் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மேக்கிங்கில் எடுத்திருக்கேன் நான் பகாசூரனுக்கு எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் சாரையினும் அந்த மாரி தான் அந்த மாரி உழைப்பு அவ்வளோ எஃபெக்ட் போட்டிருக்காரு ஹீரோ ராஜி சார்லாம் பெரிய க ரொம்ப கஷ்டம் அட்டி எல்லாம் ஒரிஜினல் மேம் ஒரிஜினல்னாலுமே எல்லாம் படமும் என்கிட்ட தான் வருது என்னன்னு தெரியல அது படங்களே உங்களை தேர்ந்தெடுக்குது ஆமாம் ஏன்னா பாலாசார் அமீர் சார் கிட்டேருந்து நான் வந்ததுனால எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சாரோட பர்சனல் டூப்பு நான் அப்படி ஆமாம் பத்து படம் விஜய் சாருக்கு நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் கில்லி படத்துலேருந்து அழகி தோம்பன் வரைக்கும் நான் தான் என் ஸ்டைல் தான் விஜய் சார் பண்ணுறான்னு தமிழ்நாட்டில் ஜேஆர்டிவியில் பேட்டி கொடுத்த ஒரே ஆள் தான் அம்மா ஓகே ஓகே அப்போ என்னை பேட்டி எடுத்தாங்க அப்போ அந்த இது சேன
இப்போ நான் அடுத்த படம் மாஞ்சி டேரக்டரில் டேரக்ஷனில் அவரோட படத்தில் ஒரு போல்டு கேமராவில் ஒரு ஃபைட் எடுக்கலான்ட்டு இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மேக்கிங் ஸ்டைலில் இருக்குது அதை ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் மேடம் இருக்கேன் ஓகே ஸோ தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆக்டர்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கூட தளபதி விஜய்க்கு வந்து நீங்கள் தான் டூப்பாக எடுத்துருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அடுத்ததா எந்த மாதிரி ஆக்டர் வச்சு எந்த ஆக்டர் வச்சு உங்களுக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கீங்க சிஆன் விக்ரம் சார் விக்ரம் சார் ஆமாம் அவரை வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு லைவான ஃபைட் எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை ஏன்னா நான் பிதாமகன் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு அது அந்த வழி தெரியும் அப்படி அந்த ஒரிஜினல் அடிச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் அந்த பொரோட்டா கடையில் ஒரு ஃபைட் நடக்கும் அதில் நான் ஆக்ட் பண்ணேன் நான் அப்போது ஆமாம் அது கம்போசிங்காக கூட நான் சென்ட் சிவா மாஸ்டர் அவர் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணேன் நான் அப்படி இருக்கும்போது அவரை வச்சு சியான் விக்ரம் சார் வச்சு ஒரு லைவான ஒரு ஃபைட் எடுத்தால் கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு அடுத்தது அந்த ஃபைட்டில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு கான்ஃபிடண்டாக இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே சியான் விக்ரம் சார் பார்த்தாலும் சரி இல்லை டேரக்டர்ஸ் பார்த்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அடுத்த படம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க சொன்ன மாதிரியே நேஷ்னல் அவார்டாக தூக்கி கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ உங்களுக்குன்னு வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும் இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க என்னன்னு சொல்றதுனா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டுமே வரும் லைவ் அண்ட் கமர்ஷியல் லைவ்னா நான் இப்போ பண்ண அப்டேட்ல படங்கள் சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் அர்சென்ட்டாக ஒர்க் பண்ண என்னோட ராஷ ராஷேகர் மாஸ்டர் எல்லாமே லைவாக தான் பண்ணுவார் அந்த லைவும் வரும் கமர்ஷியல் வரும் ரெண்டு படமும் நான் பண்ணுறேன் இப்போ பத்து படம் வந்திருக்கு பத்து படத்தில் அஞ்சு படம் வந்து லைவாக எடுக்கிறேன் அஞ்சு படம் கமர்ஷியல் ஃபைட்டாக எடுக்கிறேன் அதனால் ரெண்டு ஜேனரும் எனக்கு ஈஸியாக வரும் சில பேருக்கு சில அது தப்பாக சொல்லக்கூடாது அது சில பேருக்கு கமர்ஷியல் மட்டும் வரும் லைவ் வராது சில சென்ட் மாஸ்டர்களுக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும் ரெண்டுமே எடுப்பேன் அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க லைவையும் கமர்ஷியல் இப்போ வந்து பேரலாக ஒரு லைவ் ஃபைட்டும் பண்ணுறீங்க அதே வந்து இன்னொரு படத்துக்கு ஒரு கமர்ஷியலும் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அது அதுவும் அதாவது ரெண்டுமே ஜேனர் கதை க கதைக்கு கதையோட களம் வந்து என்ன மாதிரி ஜேனர் அது தொடுது அப்படின்றது தான் இவனுக்கு சண்டை தெரியுமா சண்டை தெரியாதா இந்த ஹீரோவுக்கு இல்லை மாசான ஒரு ஹீரோ இவருக்கு ஃபைட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விஜய் விஜய்க்கோ அஜித் ஸ்டைலில் இவருக்கு ஒரு ஃபைட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படி தான் நம்ம இது பண்ணுவோம் நம்ம அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஜேனர்கள் வந்துட்டு இருக்கு கதையோட இது பேஸ் வச்சு தான் நான் ஃபைட்டே எடுக்கிறேன் இப்போ ராவாக எடுக்கணும் மாஸ்டர் அப்படின்னா லைவ் ஒரிஜினலாக அடித்தா எப்படி அடிப்பான் இங்கே என்ன சுற்றி இருக்குது நான் இன்னொரு விஷயம் நான் நான் ப்ராப்ஸை அதிகமாக கேட்க மாட்டேன் ஒரிஜினலாக இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரீட் இந்த இடத்துல ஃபைட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இடத்துல என்னென்ன பொருள் இருக்கு இந்த பொருள் எடுத்து அடிப்பேன் மேம் ஆமாம் இது ஒரிஜினல் மேக்ஸிமம் நான் வந்து டம்மிக்கு ரொம்ப வேலை கொடு இது இல்லை ஒரிஜினாலிட்டியாக அதில் அடித்து விழுந்தா அது எப்படி இருக்குன்றது தான் அதான் லைவில் நிற்குது இன்னைக்கு கமர்ஷியலோட லைவ் ரசிக்கிறாங்க ஏன்னா நான் பகாசூரன் படத்தையும் சரி சாரையன் படத்தையும் சரி அதை பார்க்கும்போது ரசிக்கிறாங்க ஒரிஜினலாக அடித்தா அப்படி ரசிக்கிறாங்க கமர்ஷியலில் பறக்கிறது பார்த்தா இது ரோப்பில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால லைவ் லைவ் தான் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா நிறைய பட்டிருக்கு டோட்டல் டேமேஜ் தான் என் பாடி எல்லாமே அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே விஜய் சாருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை கில்லி படத்தில் இது உடஞ்சிது தெலுங்கு படத்தில் கால் உடஞ்சிருக்கு யோகி படம் அமீர் படத்தில் அமீர் சார் படத்தில் நடு முது எலும்பு உடஞ்சிருக்கு அங்கேருந்தான் மாஸ்டாங்க வீட்டுல <laughs> போகிறோமான்னு வாங்க வரமா திருப்பி வரணும்னு நிச்சயம் கிடையாது அந்த ஸ்டென்டில் என்ன பண்ணாலும் ஆகலாம் உயிர் போயிட்டு ரிட்டன் வந்தால் தான் ஒரு ஸ்டென்ட் மேனோட இது அந்த மாதிரி அவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது கஷ்டப்படுற போயிட்டர்ஸுக்கு அதனால தான் அந்த கேரவனு அவங்களும் அந்த வெயிலில் கஷ்டப்படுறாங்க அந்த கேரவன் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகுது பெரிய இதெல்லாம் இல்லை அது ஃபைட்டர்ஸ் மேலே சராசரி அவங்களும் ஒரு மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்களும் ஃபைட்டர்ஸும் ஒரு இது தான் அப்படின்ட்டு ஆர்டிஸ்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் கேர் ஒன்று கொடுக்குறீங்களே ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் கொடுங்க ஸ்டென்ட் இருக்கும்போது அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல வெயிலையோ வெயிலில் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படி ரோட்டோரமாக வந்து மரத்துக்கு கீழே தான் உட்காந்து
சொல்லிட்டு போறவங்க திரும்ப வந்தா தான் இல்லையா ஏன்னா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லாருமே உயிரை பணையை வச்சு தான் வந்து வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயம் கேட்டோன்னு எனக்கே இன்னைக்கு அம்மா இவ்வளவு பேர் வந்து நீங்க விஜய் சாரும் சரி நான் விஜய் சாருக்கு அவ்வளவு படம் பண்ணிருக்கோம் அஜித் சாருக்கு வந்து கிரீடோம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ இப்போ என்ன நேம் வருது மேம் நான் ஓப்பன் டாக்காக பேசுகிறேன் நான் அஜித் சார் விஜய் சார் ஆக்ஷன் தான் ஸ்டென்ட் அங்கே ஆக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸில் அப்படி ஸ்லோ மோஷனில் வர்றது தான் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் ஆடியன்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைட்டர்ஸ் இல்லைனா ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது எப்படி ஆக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ ஃபைட்டர்ஸு ஃபைட்டர்ஸ்னால தான் அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அடிச்சு அஜித் சார் அப்படி அப்படி போயிட்டு அப்படி ஸ்லோ மோஷனில் தௌசண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் வராரு அப்படின்னும் போது அங்கே கிளாப்ஸ் அடிக்கிறேன் அது ஸ்டென்ட் கோரிக்கிற அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அந்த ஸ்டென்ட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு வசதி செஞ்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்றது தான் என்னோடய வயது ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக நீங்கள் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் எவ்வளோ படங்கள் இருக்குது எவ்வளவோ ஸ்டண்ட் சீன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து வச்சா இது இது யார் பண்ண ஸ்டண்ட்ராக இது சூப்பராக இருக்கே செம்ம சீக்வன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு வியந்த ஒரு படம்னா அது எது ஸ்டென்ட்டு ஆமாம் நான் விஜயகாந்த் சார் சொல்லுவேன் ஓ ஓகே வல்லரசு இதெல்லாம் நான் பார்த்து வியந்து போனேன் என்னோட மாஸ்டர் இன்னொரு அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணது ராக்கி ராஜேஷ் மாஸ்டர் அவர் படம் நிறைஞ்ச மனசு கஜேந்திராலாம் நான் தான் கம்போஸ் பண்ணுவேன் ஆமாம் நான் கஜேந்திராலாம் அந்த கத்தியோட இதெல்லாம் வந்து ராஜமந்திரியில் தான் எடுத்தோம் அப்போ அவர் செய்யும்போது நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக அவர் கேட்டு பண்ணுவார் விஜயகாந்த் சார் அப்படி இருக்கும் ஸ்டென்ட்டு கிட்ட வந்துட்டனா கூட எக்ஸாக்டாக ரொம்ப ப்ராடாக அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க சில ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அவன் கிட்ட வந்துட்டாலும் அந்த ஸ்டென்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் மேட்ச் பண்ணி பண்ணுவார் அந்த மாதிரி நான் வேந்து பார்த்தது விஜயகாந்த் சார் அப்படி ஸ்டென்ட் அதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது விஜய் சார் ஏன்னா அவ்வளோ படங்கள் கில்லி படத்துலேருந்து அழகி தம்பன் வரைக்கும் நான் விஜய் சாருக்கு அவ்வளோ கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கோம் தளபதி அவருக்கு ஒரு ஸ்டைல் வச்சு பாருல அதுக்கு அதுதான் அந்த ஸ்டைலில் வந்து நம்மளை என்ன பண்ண வச்சு வேடிக்கை பார்ப்பார் ஆனால் ஒன்று ஒன்று ஒரு வாட்டி பண்ணுனா அப்படின்னுவார் என்ன இவர் கிண்டல் பண்ணுறாரான்னு கூட நான் நினச்சேன் நான் சிவகாசி திருப்பாச்சி கில்லி படத்தெல்லாம் அப்படின்னு அவருக்கு நான் பண்ணும்போது அவருக்கு ரொம்ப ரசித்தார் உன் ஸ்டைலில் எனக்கு ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டார் விஜய் சார் அதனால தான் நான் நிறைய சேனலில் அப்படி கேட்டார் என்ன அப்படின்ட்டு இல்லை சார் உங்கள் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹோ நல்ல ஜாலியாக இருப்பார் விஜய் சார் ஸோ விஜயகாந்த் சார் அண்ட் தளபதி விஜய் சார் ரெண்டு பேரோட ஃபைட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வரைக்குமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே பண்ணாத ஒரு ஸ்டண்ட்டை நீங்கள் பண்ண போகிறதா இருந்தால் அது எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டண்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான லைவாக தான் இருக்கும் ஆமாம் நீங்கள் கமர்ஷியலில் யார் ஒன்றாலும் கமர்ஷியல் பண்ணிடலாம் லைவில் ஒரு அதுதான் சிஎம் விக்ரம் சார் எனக்கு எனக்கு அடுத்த படம் எனக்கு சிஎம் விக்ரம் சார் கமிட்மெண்ட் கிடச்சிதுன்னா அப்புறம் வச்சு ஒரு ராவான ஒரு ஃபைட் எடுக்கும் எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு தட்டுவேன் அதில் அவார்டுக்கு போவோம் அந்த லைவாக எடுத்தால் தான் கமர்ஷியலாக எடுத்தால் உங்களுக்கு அவார்டுக்கு போகாது லைவாக எடுத்தால் தான் அதனால தான் நான் லைவில் ஜேனரில் அதிகமாக இப்போ கான்சன் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஸோ அடுத்ததாக உங்களோட அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டண்ட்டை பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் அந்த ஸ்டண்ட் வந்து நேஷனல் அவார்டும் தூக்கும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக விக்ரம் சார் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு மூவி அந்த படத்தில் இருந்து ஸ்டண்ட் வந்து நேஷனல் அவார்டும் வாங்குவோம் அப்படின்னு நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் மெரக்கல் செல்வா கூட தான் நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடா வந்து ஆன்சர் பண்ணாரு மெரக்கல் செல்வா பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே இந்த இன்டர்வியூ ஃபுல்லா வந்து மெரட்டெல்லாம் கொண்டு போயிருந்தாரு எனக்கு நல்லா ஜாலியா பண்ணா தான் இருந்துச்சு நீங்களும் அதே பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் மிரட்டல் செல்வா வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அதுவும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்த நிறைய சம்பவங்கள் பத்தி கூட நம்ம கிட்ட சொன்னாரு அதெல்லாம் கேட்டு நமக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு இந்த ஷோ பார்த்து நீங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோல உங்க எல்லாரையும் வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாய் பாய் ஃப்ரம் விஜய் நர்மதா